Hi friends, welcome to my channel. I'm Arpita Karva and today in this video, I will share 5 reasons why most students flunk in CTET exam. We all know that the syllabus of CTET exam is very limited and it is easier than the UPSC or Bank PO exam. Overall, looking at the paper pattern, it's a pretty simple exam. Still, many students fail to clear this exam and this is a very very unfortunate fact. According to statistics, around 12 to 15 lakh students yearly appear for CTET exam, but only few of them are able to pass the exam. Today in this video, we will discuss why many students are unable to pass this exam. The tips as I am going to be sharing in this video are collected after interacting with CTET toppers. So don't take these tips lightly and ensure that you pay utmost attention because I'm sure that anyone who follows these tips can clear CTET exam with flying colors. Before starting, we are going to discuss the exam pattern and exam syllabus of CTET. You must be familiar with the exam pattern since all of you are preparing for CTET. But still, in brief, let's talk about the exam. It consists of two paper and each paper comprises of 150 questions, having a weightage of one mark each. These two papers are conducted on a single day. The time limit allotted for the exam is 2.5 hours, that is 150 minutes, which means we get exactly one minute for each question. There is negative marking and the exam is computer-based or CEBT. The syllabus of CTET consists of subjects like English, Hindi, Math, Environmental Studies. Also, please note that an important topic for CTET is child development and pedagogy. Now, these are not very difficult topics and we have already studied these topics in our school. These topics are not new to us and the students are already familiar with the topics. Plus the questions that are asked from these topics are also elementary level. They're not very, very difficult. Now that we have looked at the paper pattern and the syllabus, it's time to finally look at the question that we are going to address in this video and which is common mistakes that students who fail in CTED generally make. So tip number one is to engage all your senses while you are studying. A common pattern that we notice in all students who fail CTET exam is that they don't involve all their senses in the process of learning. They try to study and read guidebooks while lying on the bed, fully lazy tarikas. Aisa nahi hai ki wo padte nahi hai. They tend to study for long hours, but surprisingly, they are unable to generate an output of more than one hour. Chai ghante padke bhi padhai aadhi ghante ki hoti hai, ya ek ghante ki hoti hai. While talking to some of the seated toppers, I realized that there's a shift in the study pattern of toppers. Nowadays, toppers prefer to study from YouTube rather than from mm -hmm. books. They like to watch marathon sessions of topics on YouTube and simultaneously make their own notes. When they watch a one hour long marathon session on suppose environmental studies, they feel that they have understood the topic conceptually better than what they would have if they would have referred to a guidebook. When they sit in front of a screen and take notes while seeing the teacher virtually, many senses get involved and it leads to a more efficient learning. Our hands are writing notes, our ears are listening to the teacher, our eyes are watching the screen. This way, we absorb a lot of information quicker and in a better way. I will give you a bonus tip here. After watching a long marathon session of one particular topic, don't try to watch another session right away. Instead, try to revise what you have just learned from the marathon session. This exercise is called recall practice. This will make your neurotic connection stronger as you are making your mind recall the information constantly. So this is my tip number one that engage all your senses in the learning process. As we talk about marathon sessions, I must mention that there's a YouTuber named Himanshi Ma'am. She's a great YouTuber and she provides a lot of marathon sessions on all these topics. So you can refer to her videos for CTET. Students keep in mind that this is not a sponsored video at all. With due respect, I'm telling you to refer to her because I also watch her videos and I really believe that she's a great teacher. Now we move on to the second tip that is using Pomodoro technique. What we've seen in the toppers is that they tend to study for only three or four hours a day and still they are able to crack the exam. But on the other hand, when we talk about those who fail, they tend to spend the whole day studying. And still, when they give mock tests, they don't score well. 
that's where pomodoro technique comes into the picture let's see what this technique will do in this technique we set a timer of 50 minutes we study for full 50 minutes with concentration and then there's a break session for 10 minutes before we start another 50 minutes long study session during this break you do a relaxing activity like listening to music talking to a friend taking a stroll etc this 10 minutes break session refreshes your mind and prepares you for the next session so ensure that you start using pomodoro technique i will also not recommend you to just give your full day to ctet preparation i would rather say just give 4 hours to ctet every day divide these 4 hours into 4 pomodoro cycles of 50 minutes each pure din lazily padhne se better hai 4 ghante full dedication ke sath padho aur rest of the day enjoy karo make a list of pomodoro cycles that you complete in one day and also write down what did you study in those 4 hours for example ek page par चार कॉलम्स बनाओ फर्स्ट कॉलम में लिखो साइकिल नंबर वन टू थ्री फोर सेकंड कॉलम में लिखो स्टार्टिंग टाइम आपने कितने बजे चालू किया सपोज फर्स्ट साइकिल नाइन ओ क्लॉक चालू किया देन लिखो इन टाइम नाइन फिफ्टी पे फर्स्ट सेशन जो है वो आपने एंड किया एंड लास्ट कॉलम पे लिखो टॉपिक कवर्ड ये फिफ्टी मिनट्स के सेशन में क्या क्या टॉपिक कवर करें एंड इसको जैसे जैसे आप और सेशन करते हो इसको फिल करते जाओ आई एम गारंटी यू दैट यू विल सी a difference of at least 50 to 60 marks within 10 days of starting this practice a very famous line goes like this don't stop when you are tired stop when you are done this is the concept of pomodoro even if you get tired after 30 minutes you should not stop before the end of the 50 minute long study session you going to do extremely well in your ctet if you follow this technique correctly Now before we move on to the next point here is something i want to share if you are preparing for ugc net paper 1 paper 2 ma entrance phd entrance pgt tgt upsc gate set or any other competitive exam related to english literature i have some amazing news for you we offer detailed online video course for all these exams in our online courses we provide you with topic wise video lectures with rich animations covering all important topics in a step by step manner which works even when you've not done any previous preparation we also provide you high quality pdf and revision notes that cover syllabus wise topics comprehensively and ensure you qualify your dream exam in just one attempt along with video lectures and pdfs we also offer test series that consists of more than 3000 unit wise questions that comes with detailed explanations plus after every test you get a detailed performance report and your ranking in all india leaderboard which will help you to spot your weak and strong areas we cover all important topics writers and works in our online course the detailed list of all these topics are given on the website arpitakarwa.com free of cost even if you preparing for these exams on your own we would highly recommend you to visit our website download this detailed list of our topics and check out solve past year papers of all these competitive exams the link of our website and all the courses are given in the description box below you can check out the course details from our website and even watch free demo lectures and attempt free demo mock tests before you decide to enroll in our course for more information related to the courses we offer feel free to shoot your queries on whatsapp number displayed on your screen right now me and my team will be more more than happy to assist you now let's move on to tip number 3 and what's that it's about weapons of mass destruction now such weapons do not comprise of swords or guns of the battlefield but the distractions around you that hamper your studies so in a competitive exam you have to get rid of all the distractions it consists of your phone or any other object that might distract you ab jaise ki kai mahan students seated ki taiyari karte karte दिन में और रात में ब्रेक लेते हैं एंड व्हेन दे टेक दिस ब्रेक दे स्टार्ट वाचिंग अ न्यू वेब सीरीज ऑन नेटफ्लिक्स अब होता ये है कि इफ यू वॉच अ सिंगल एपिसोड ऑफ अ न्यू नेटफ्लिक्स सीरीज यू माइट वांट टू बिंज वॉच द एंटायर सीरीज अब पूरी रात आप एक और एपिसोड बस दस मिनट और बस यही पूरा कर लेता हूँ अरे नेक्स्ट एपिसोड के दस मिनट देख लेता हूँ करके पूरी रात आप पढ़ते नहीं है अब आपका नेक्स्ट दिन वेस्ट हो जाता है अरे जब पता है कि आप कंट्रोल नहीं कर पाओगे तो एक एपिसोड भी क्यों देखना है चालू ही क्यों करना है इट्स लाइक समथिंग इज पॉइजनस यू नो 
बट स्टिल यू वॉन्ट टू टेस्ट इट एंड ट्राई इट एंड सी कि अच्छा मेरी बॉडी पर रिएक्शन होगा कि नहीं दैट हजन मेक सेंस राइट इवन वेन सम वन इज ऑन डाइट द फर्स्ट थिंग द पर्सन नीड्स टू डू इज गेट रिड ऑफ ऑल द जंक फूड अराउंड एम पूरे फ्रिज को किचन को क्लीन करो जितना भी जंक पड़ा है उसको फेंक दो बिकॉज द अर्जेज आर ऑलवेज गोइंग टू बी देयर एंड हम कब तक लड़ते रहेंगे सो फ्रेंड्स यू हैव टू रिमूव ऑल द अननेसेसरी आइटम्स फ्रॉम योर रूम डीएक्टिवेट योर इंस्टाग्राम व्हाट्सएप फ्रॉम योर फोन जस्ट फॉर दो टू थ्री मंथ्स वेन यू आर प्रिपेयरिंग फॉर सी टेट एवरी थिंग इज गोइंग टू बी द सेम आफ्टर थ्री मंथ्स ऑल्सो तीन महीने अगर सोशल मीडिया का त्याग कर दिया तो दुनिया में कुछ नहीं बदलेगा योर फैमिली योर फ्रेंड्स एवरी थिंग विल स्टे इन योर लाइफ यू हैव टू पुट योर सेल्फ इन दैट रिहेबिलिटेशन मोड जस्ट लाइक एन एल्कोहलिक इज पुट इन टू अर रिहेबिलिटेशन सेंटर एंड ही इज मेड टू एंड ऑल इज अर्ज इज एन अडिक्शन इन दैट रूम यू हैव टू अंडरस्टैंड दैट अ स्मॉल होल कैन सिंक अ ग्रेट शिप एंड दैट स्मॉल होल इज योर डिस्ट्रैक्शन एंड दैट ग्रेट शिप इज योर टारगेट दैट इज सीटेड Learn to say no to a lot of things. Create a Lakshman Rekha around you, which no one can pierce through. Learn to keep a distance from all your friends also. It's just a matter of three, four months. You still have the whole life to enjoy those parties, those road trips that you miss in these three months. So keep in mind, Bhagwan ke liye don't study by lying on the bed. Distractions ko bahar fek do, or samjo ki seated is your priority right now. एंड ये कॉन्सेप्ट तो मुझे समझ ही नहीं आता बिस्तर पे बैठ के पढ़ने का जस्ट लाइक अ बाथरूम इज फॉर बाथिंग अ बेड इज अ प्लेस जस्ट फॉर स्लीपिंग एंड नॉट फॉर स्टडी फॉर स्टडी ओनली यूज अ टेबल एंड चेयर ऑल्सो इफ यू कैन स्टडी इन योर हाउस गो टू अ लाइब्रेरी समझो इट्स नॉट दैट यू डोंट हैव टाइम यू हैव सफिशियंट टाइम टू क्लियर दिस एग्जाम इट्स जस्ट दैट यू आर यूटिलाइजिंग दो टाइम इन रॉन्ग पॉकेट्स यू नॉट यूटिलाइजिंग दैट टाइम इन राइट पॉकेट्स so i would say decide to stay away from all these weapons of mass destruction and clear all the distracting items from your surrounding once you have cleared this exam you have all life to spend on these distractions so for now just focus on the exam and get a job and then enjoy life later on or ha if you are new to this channel then please hit the subscribe button and press the bell icon so that Every Sunday as soon as I upload a new video you are the first one to know about it friends tip number 4 is to practice only what you are missing so students i don't have to tell you how important it is to solve mock papers and previous exam papers now what happens there are different types of students some students when they solve mock paper and they score low they will simply move on and solve another paper without making note of all the mistakes that they have made in the last paper On the other hand there are some students when they solve mock and score low they will revise their mistakes and then solve the entire paper again dono hi approaches bilkul galat hai i am going to tell you what you should ideally do when you solve a mock suppose you have attempted a mock in which out of 150 questions 100 questions you answered right and 50 questions you answered wrong सबसे पहले तो 100 क्वेश्चन सही होने की शाबाशी खुद को दे दो नाउ यू शुड आइडियली सिट विद दो फिफ्टी क्वेश्चन दैट वर रॉन्ग प्रैक्टिस देम सी वॉट मिस्टेक्स यू मेड इफ यू फॉर गॉट अ कॉन्सेप्ट एंड गो बैक एंड रिवाइज दैट कॉन्सेप्ट एंड देन आफ्टर अ वीक गिव द सेम मॉक अगेन बट 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 नेक्स्ट टाइम वेन यू आर गोइंग टू गिव द सेम मॉक यू डोंट हैव टू अटेम्प्ट ऑल द क्वेश्चन अगेन ओनली यू हैव टू अटेम्प द क्वेश्चन दैट वर रॉन्ग जो सौ क्वेश्चन सही करे थे उनको भूल जाओ वो तो सही कर दिए ना उसको वापस से सॉल्व करके क्या होगा जो पचास गलत करे उसे वापस सॉल्व करना है सो so, जो क्वेश्चन सही थे उनको बार बार क्यों प्रैक्टिस करके टाइम वेस्ट करते हो मोटो ऑफ दिस टिप इज ओनली रेक्टिफाई योर मिस्टेक्स एंड डू नॉट सॉल्व द एंटायर पेपर अगेन एंड अगेन बेस्ट वे ऑफ डूइंग इट इज टू मेक अ मिस्टेक नोटबुक ट्राई टू सॉल्व दो क्वेश्चन अगेन एंड अगेन टिल द पॉइंट यू अचीव परफेक्शन इन दोज क्वेश्चन सो अपनी एक मिस्टेक नोटबुक लो उसमें लिखो क्या क्या गलतियाँ कर रहे हो रिवाइज करो और फिर वापस से पेपर दो एक हफ्ते बाद और सिर्फ वही क्वेश्चन देना जो गलत किए थे एंड यू आर वी कम ऑन टू द लास्ट टेक लेकिन उससे पहले इफ यू फाउंड दिस वीडियो हेल्पफुल देन प्लीज लाइक दिस वीडियो बाई गिविंग इट अ बिग फैन थम्स अप एंड ऑल्सो शेयर इट विद अदर फेलो एस्पिरेंट्स हु आर स्ट्रगलिंग विद सिमिलर काइंड ऑफ क्वेश्चन ऑल्सो आई मीगर टू नो How did you find this video? Did you find it helpful or not? 
इफ येस देन प्लीज शेयर योर व्यूज इन द कॉमेंट्स बिलो और अगर नहीं भी पसंद आया तो भी बताओ नीचे इफ यू हैव एनी क्वेश्चन एनी डाउट और इफ यू वॉन्ट मी टू मेक अ वीडियो ऑन एनी अदर टॉपिक देन फील फ्री टू पुट दैट इन द कॉमेंट सेक्शन एज वेन सो लेट्स नाउ लुक एट द लास्ट स्टेप एंड दैट इज टू सेट रियलिस्टिक टारगेट ना सेटिंग रियलिस्टिक टारगेट मीन्स सेटिंग टारगेट विच आर अचीवेबल फॉर एग्जाम्पल यू हैव अटेम्प्टेड अ मॉक एंड यू हैव स्कॉट फिफ्टी मार्क्स इन द टेस्ट आफ्टर फाइव डेज यू आर गोइंग टू अटेम्प्ट एन अदर मॉक ट्राई टू अचीव सिक्सटी मार्क्स इन दैट मॉक डोंट सेट अ टारगेट दैट इज अन अचीवेबल लाइक मेरे को डेढ़ सौ में से डेढ़ सौ लाना है नेक्स्ट मॉक में अभी पचास आए हैं नेक्स्ट में डेढ़ सौ कैसे आएंगे यू नॉट अ सुपर हीरो राइट थिंग्स टेक टाइम टू गेट प्रॉफिट यू के नॉट बिकम अ शेफ इन वन डे इफ यू डोंट इवन नो हाउ टू लाइट अ स्टोव सो यू नीड टाइम टू मास्टर द आर्ट ऑफ कुकिंग एंड ओनली देन विद प्रैक्टिस वन डे यू बिकम मास्टर शेफ सो ट्राई टू सेट अचीवेबल टारगेट्स इन एवरी मॉक कोई भी मॉक देने से पहले आपका टारगेट होना चाहिए कि पिछले मॉक से दस नंबर ज्यादा लेके आने दिस रिमाइंड्स मी ऑफ वन ऑफ माई वेरी फेवरेट मूवीज फ्रॉम बॉलीवुड एंड दैट इज मान जी द माउंटेन मैन इन दैट मूवी मान जी से इज हु इज प्लेड बाय नवाजुद्दीन सिद्दीकी ही से इज अ वेरी इंपॉर्टेंट थिंग दैट भगवान के भरोसे मत बैठो क्योंकि हो सकता है भगवान भी आपके भरोसे बैठा हो सो अगर आप ये सोच रहे हैं कि आज के मॉक में पचास आए एग्जाम के दिन डेढ़ सौ आएंगे तो भगवान के भरोसे मत बैठो नेक्स्ट मॉक की तैयारी करो और उसमें साथ लाओ राइट सो दैट मूवी इज वेरी इंस्पिरेशनल बिकॉज इन दैट मूवी दर इज दिस मैन मान जी एंड दैट वन सिंगल पर्सन विथ द यूज ऑफ चिजल एंड हैमर टोर डाउन एन एंटायर माउंटेन बट द माउंटेन वॉज नॉट काम्ड इन जस्ट वन सिंगल डे एक पूरे दिन में पूरे पहाड़ को नहीं तोड़ दिया था उसने इट टुक मंथ्स एंड ईयर्स टू काव अ रोड थ्रू दैट माउंटेन इफ सच अ बिग थिंग इज पॉसिबल then clearing seat at for you is definitely possible though it may require dedication and consistent hard work but possible to hai baba so realistic target banao follow karo jitne bhi points maine aapke sath discuss kare hain and implement karo in your preparation schedule i wish you all the very best for the preparation just remember that don't stop when you are tired stop only when you are done So on that note I would like to take a leave that's it from my side for this lecture I'll meet you very very soon in the next lecture till the time we meet next happy learning keep loving literature and stay tuned to arpitakarwa.com